सगळ्यात महत्वाची अपडेट सत्ता संघर्षावरच्या निकालाचं वाचन सुरू झालेलं आहे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडनं निकालाचं वाचन सुरू झालंय फ्रॉम एज्युकेटिंग द डिस्कॉलिफिकेशन पिटिशन ऑन द ग्राउंड that a notice of intention to move a resolution for his removal had been issued this court instead granted an extension of time to the persons against whom disqualification petitions were filed to file their written submissions in view of the principles of natural justice based on the submissions which have been canvassed before us we are of the view that the decision in nabam rabia merits reference to a larger bench because a substantial question of law remains to be settled the following are our prima facie reasons for reaching this conclusion i'll not read out all the reasons for the reference to a larger bench of nabam rabia save and except to note one thing it appears that the following aspects were not considered in nabam rabia one whether the temporary disablement of the functions of the speaker under the 10th schedule is prone to misuse by mlas who anticipate that disqualification petitions will be instituted against them or by mlas against whom disqualification petitions have already been instituted and two whether a constitutional hiatus in the operation of the 10th schedule ensues because of the temporary disablement of the pahila mudda courtana spashta kelela hai update prashant deta hai prashant pahila mudda nabam rebia sandarbhatla सगळ्यात महत्वाचं एक पहिलं विधान कोर्टानं केलेलं आहे की सत्तावीस जूनला जो निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिलेला होता म्हणजे मुदत वाढवलेली होती अपात्रतेच्या नोटिशीवरती त्यांना उत्तर द्यायला तर तो निकाल जो आहे तो केवळ नबाम रेबियाच्या म्हणजे आधारावरती नव्हता किंवा तो नबाम रेबियाचा निकाल अधोरेखित करत नाही असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं आहे म्हणजे एक प्रकारे केवळ अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस झिरवाणांच्या विरोधात आलेली होती त्यामुळं ती मुदत वाढवून दिलेली नव्हती तर याच्यावरती अजून विचार होणं गरजेचं आहे असं म्हणत हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टानं सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे दिलेला आहे लक्षात घ्यायला पाहिजे की हा नबाम रेबियाच्या केस संदर्भातला मुद्दा आहे इतर अनेक मुद्दे आहेत कदाचित त्याच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्ट अजून काही भाष्य करते का हे बघावं लागेल पण नबाम रेबिया रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार व्हायला पाहिजे हे एक प्रकारे सुप्रीम कोर्टानं मान्य केलेलं आहे म्हणजे केवळ एक अविश्वासाची नोटीस देऊन अध्यक्षांचे अधिकार बांधले जाऊ शकतात का हा जो एक कळीचा मुद्दा ठाकरे गटानं उपस्थित केलेला होता हे सगळं प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे रेफर केलं पाहिजे या मुद्द्यावरती हे ठाकरे गट म्हणत होता ती गोष्ट मान्य झालेली आहे इतर मुद्द्यांवरती कोर्ट काय म्हणतं हे आपल्याला बघायचं अजून इतर मुद्द्यांवर कोर्ट काय म्हणते बघायचंय कारण सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा होता नबाम रेबिया प्रकरण पाच न्यायमूर्तींचाच कोर्ट निकाल देणार की सात न्यायमूर्तींकडे जाणार प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे जाणार कॉन्टेम्प्लेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन read with the relevant rules they are entitled to reject the plea and proceed with the hearing and three the decision of the speaker either to adjourn the proceedings under the 10th schedule in view of the pending proceedings under article 179c or to proceed with the hearing will be subject to judicial review as the decision of the speaker relates to their jurisdiction the bar of a quay time action as complicated as contemplated in kyoto holohan will not apply ya navya mudda chi update ghena sathi punha ekda prashant kade prashant अपात्रतेचा जो मुद्दा आहे तो सुप्रीम कोर्टानं या ठिकाणी अध्यक्षांच्याकडे दिल्याचं कळत आहे आणि त्यामुळं हे खूप महत्वाचं म्हणावं लागेल कारण एकीकडे नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे दिलेला आहे पण जो अपात्रतेसंदर्भातला जो निर्णय आहे किंवा तो जो अधिकार आहे तो अध्यक्षांचा आहे हे देखील सुप्रीम कोर्टाने या ठिकाणी मान्य केलेलं आहे आता अपात्रतेचा मुद्दा हा जर अध्यक्षांचा निर्णय असेल आणि सुप्रीम कोर्टानं तर मान्य केला असेल तर आता पुढचा मुद्दा हा राहतो की यावर निर्णय कोण घेणार आणि त्याला काही वेळाचं बंधन असणार की नाही ह्या हा मुद्दा कोर्ट कसा स्पष्ट करते तोही पाहूयात हाफ वे मार्क फॉर्म गव्हर्नमेंट अ कोलिशन ऑफ पोलिटिकल पार्टी मे फॉर्म द गव्हर्नमेंट इफ नो सिंगल पोलिटिकल पार्टी रिच इज द हाफ वे मार्क आर्टिकल सेव्हन्टी फाईव्ह अँड वन सिक्स्टी फोर प्रोव्हाइड दॅट द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिव्हली रिस्पॉन्सिबल टू द हाऊस ऑफ पीपल अँड द लेजिस्लेटिव्ह असेंबली ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिव्हली द लेजिस्लेटर्स हू आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल हॅव अ ड्युटी टू होल्ड द एक्झिक्युटिव्ह अकाउंटेबल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस लेजिस्लेटिव्ह प्रोसिजर सर्व्ह टू ऑब्जेक्टिव्ह फर्स्ट दे एनेबल डिलिबरेशन अँड डिस्कशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस टू होल्ड द एक्झिक्युटिव्ह अकाउंटेबल अँड सच डिलिबरेशन ऑल्सो प्रोड्युसेस बेटर कॉन्स्टिट्यूशनल आउटकम्स अँड सेकंड they create a system to place a check on the exercise of power by the incumbent government certain procedural requirements prescribed by the constitution safeguard constitutional values this is reflected in article 368 which prescribes a special majority to amend certain constitutional provisions 
which according to the members of the constituent assembly hold a higher constitutional and democratic value certain other legislative procedures further democratic processes and accountability and prevent the concentration of power in the hands of the incumbent government article 212 cannot be interpreted as placing all procedural infringements beyond the pale of judicial review such an interpretation would completely disregard the importance of legislative processes in a constitutional democracy now we we'll, we have dealt with the whip as to whether the whip is really uh, a whip appointed by the legislature party or by the political party and we say to hold that it is a legislature party which appoints the whip would be to severe the figurative umbilical cord which connects a member of the house to the political party it would mean that legislators can rely on the political party for the purpose of setting them up for election that their campaign would be based on the strengths and weaknesses of the political party and its promises and policies that they could appeal to the voters on the basis of their affiliation with the party but that they can later disconnect themselves entirely from that very party and be able to function as a group of mlas which no longer owes even a hint of allegiance to the political party this is not the system of governance that is envisaged by the constitution in fact the tenth schedule guards against precisely this outcome that a whip be appointed by the political party is crucial for the sustenance of the tenth schedule the entire structure of the tenth schedule which is built on political parties would crumble if this requirement is not complied with it would render the provision of the tenth schedule osseous and have wider ramifications for the democratic fabric of this country thus the courts cannot be excluded by article 212 from inquiring into the validity of the action of the speaker in recognizing the whip on 25 november 2019 a meeting with the newly elected mlas belonging to the shiv sena was chaired by mr uddhav thakre in his capacity as the shiv sena president party president paksh pramukh the resolution notes that the mlas unanimously resolved that all decisions in the meeting would be taken by mr thakre A resolution was issued appointing Mr. Shri Eknath Shinde as the group leader of the SSLP and Mr. Sunil Prabhu as the chief whip. On 21 June 2022, some members of the SSLP held a meeting under the chairmanship of the president of the Shiv Sena, Mr. Uddhav Thakre. In the meeting, it was resolved to remove Mr. Shinde as the group leader of the SSLP and appoint Mr. Ajay Chaudhary. The resolution was signed by Mr. Uddhav Thakre in his capacity as the president of the party on the official letterhead of the office of the SSLP. then having dealt with that we uh say the speaker was aware of the emergence of two factions in the legislative party on 3 july 2022 when he appointed a new whip and a new leader because the resolution of the respondents specifically mentions that a split had occurred due to prevailing dissatisfaction in some mlas of the shiv sena further the fact that there were two resolutions appointing two different whips and two different leaders would no doubt have resulted in the speaker inferring that there were two factions of the shiv sena the speaker on taking cognizance of the resolution passed by the faction of the sslp led by mr shinde did not attempt to identify which of the two persons who were nominated namely mr prabhu or mr gogaole were authorized by the political party in a contentious situation such as this the speaker should have conducted an independent inquiry based on the rules and regulations of the political party to identify the whip authorized by the shiv sena political party for the reasons detailed in the preceding paragraphs the speaker must only recognize the whip appointed by the political party the decision of the speaker recognizing mr gogaole as the chief whip of the shiv sena is illegal because the recognition was based on the resolution of a faction of the shiv sena legislature party without undertaking an exercise to determine if it was the decision of the political party प्रशांत ही अत्यंत महत्वाची अपडेट आहे व्हीपच्या संदर्भात व्हीप पॉलिटिकल पार्टीचाच हवा आहे आणि भरत गोगावले यांच्या निवडणुकीवर मोठे प्रश्न चिन्ह इल्लीगल म्हटले कोर्टानं 
खूप महत्वाचा निर्णय एक सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटानं जे व्हीप नेमलेले होते त्यांना मान्य करताना पूर्णपणे घटनाबाह्य प्रोसेस अवलंबली असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलेलं आहे एक प्रकारे आधीचे व्हीप सुनील प्रभू जे ठाकरे गटाचे व्हीप होते तेच योग्य आहेत असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलेलं आहे त्यामुळं विधानसभा अध्यक्षांच्याकडं अधिकार देताना सुद्धा विधानसभा अध्यक्षांचा पहिलाच निर्णय व्हीप नियुक्तीचा कोर्टानं कसा इल्लिगल आहे हे सांगितलेलं आहे आणि त्यामुळं बघावं लागेल की आता अपात्रते संदर्भात निर्णय देताना कोर्ट नेमकं काय म्हणतोय कविता या संपूर्ण केसमध्ये व्हीप कुणाचा वैध ठरणार हे खूप महत्वाचं होतं आणि आता जर सुप्रीम कोर्ट असं म्हणत आहे की भरत गोगावले हे शिंदे गटाचे जे व्हीप होते ते पूर्ण प्रक्रियेनुसार निवडले गेलेले नाही आहेत किंवा विधानसभा अध्यक्षांनी याची खात्री करून घ्यायला पाहिजे होती की जर पक्षामध्ये फूट होती त्या प्रस्तावाच्या दरम्यान असं म्हटलं गेलेलं होतं की त्याच्यानंतर ही व्हीपची अपॉइंटमेंट होती तर नेमकी कुणाची बाजू योग्य आहे हे लक्षात न घेताच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय घेतला आणि त्यामुळं विधानसभा अध्यक्षांचा हा पहिलाच निर्णय जो आहे तो सुप्रीम कोर्टानं हाणून पाडलेला आहे एक प्रकारे शिंदे गटाला हा पहिला झटका म्हणावा लागेल कारण भरत गोगावले यांची प्रतोत्पदावर नियुक्ती ही थेटपणे कोर्टानं इल्लिगल म्हणजे बेकायदेशीर ठरवलेली आहे आणि त्यामुळं त्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांवर आता निश्चित प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहे then we deal with the judgment in uh, in sadik in sadik ali's case and having having dealt with the judgment we say the disqualification proceedings before the speaker cannot be stayed in anticipation of the decision of the eci in cases where a petition under paragraph 15 of the symbols order is filed after the alleged commission of prohibitory conduct the decision of the eci cannot be relied upon by the speaker for adjudicating disqualification proceedings If the disqualification petitions are adjudicated based on the decision of the ECI in such cases, the decision of the ECI would have a retrospective effect. This would be contrary to law. The question before this court is: What is the impact of the deletion of paragraph three of the tenth schedule? This question has arisen in the context of both the factions of the Shiv Sena claiming to be the real Shiv Sena. in effect this points to the existence of a split within the sslp however no faction or group can argue that they constitute the original political party as a defense against disqualification on the ground of of defection the inevitable consequence of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule is that the defense of a split is no longer available to members who face disqualification proceedings In cases where a split has occurred in a political party or in a legislative party, party members of neither faction may validly raise the defence that they are the political party in the event that each faction files petitions for the disqualification of members of the other faction. The defence sought to be availed of must be found within the tenth schedule as it currently stands. The deletion of paragraph three impacts the proceedings under paragraph two one b as well. When there are two whips appointed by two or more factions of the political party, the speaker, as held in the preceding section of the judgment, decides which of the two whips represents the political party. Thus, the adjudication of the speaker on whether a member must be disqualified under paragraph two one b would also depend on the decision of the speaker recognizing one of the two or more whips. we accordingly answer the question referred to us as noted in paragraph 32f of the judgment to avert a no confidence motion the incumbent government may not advise the governor to convene a session of the assembly and the speaker may adjourn the sitting of the house ya mudde chi update janun ghene sathi pudha ekda prashant kade jauyat prashant कविता सरन्यायाधीशांचं दुसरं एक वाक्य खूप महत्वाचं आहे नो फॅक्शन और अ ग्रुप कॅन आर्ग्यू दॅट दे कन्स्टिट्यूट द ओरिजिनल पार्टी इन डिफेन्स ऑफ द डिस्कॉलिफिकेशन म्हणजे अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा तो पक्ष आहोत असा बचाव जो आहे तो केला जाऊ शकत नाही वारंवार शिंदे गटाकडनं जे म्हटलं जात होतं की आम्ही पक्षातून फुटलेलोच नाही आम्हीच खरी शिवसेना आहोत हा दावा कुठंतरी सुप्रीम कोर्ट मान्य करत नाही कारण सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं आहे की टेन्थ शेड्यूलमध्ये आणि त्यातही 
ही पैरा थ्री कि ज्यादा आता फुटी की संकल्पनाच नहीं है ती वगली गर हा बचाव हो शकत नहीं क्या हे एक विधान खूब महत्वाच् है आता पुढ़ सुप्रीम कोर्ट का मनते हैं बगाव लगे पगाशी भरत गोगावले व्हीप मनु नियुक्ति बेकायदेर है ये संगित नर दुसर विधान खूब महत्वाच् है सुधा शिंदे गटा धोकादायक विधान है कारण सुप्रीम कोर्ट मनते है कि आसा बचाव कु करू शकत नहीं अपात्रतेपासन वाचने सा कि आम्मीच खरे पक्ष आहोत हा खूब मोटा मोट विधान है कारण हाच मोटा महत्वा दावा होता शिंदे गटा सुप्रीम कोर्टा मे आर्ग्युमेंट करता कि आम्मी पक्ष बाहर पड़ेल नहीं तो आम्मी फ पक्ष नेतृत्व बदल सुप्रीम कोर्टान हा दावा मान्य के नहीं एकनाथ शिंदे गटा सा हा मोटा झटका मानावा लगे अयोग्यते अपात्रते कारवाई पास वाचना आम्मी खरी पार्टी आहोत आम्मीच खरी शिवसेना आहोत हा दावा नहीं के जाऊ शक सुप्रीम कोर्टान स्पष्टपने सुप्रीम कोर्ट में जाऊ incumbent government the governor had no objective material on the basis of which he could doubt the confidence of the incumbent government the resolution on which the governor relied did not contain any indication that the mla's wish to exit from the mva government the communication expressing discontent on the part of some mla's is not sufficient for the governor to call for a floor test the governor ought to apply his mind to the communication or any other material before him to assess whether the government seem to have lost the confidence of the house we use the term opinion to mean satisfaction based on objective criteria as to whether he possessed relevant material and not to mean the subjective satisfaction of the governor once a government is democratically elected in accordance with law there is a presumption that it enjoys the confidence of the house there must exist some objective material to dislodge this presumption The MLAs did not express their desire to withdraw support from the MVA government in the resolution dated 21 June 2022. Hi, Ankit. Mohit, what's your update? Yes, yes. Prashant, come on. Zawiyat, Pudha, one more explanation. Sati, Prashant. They intended to exit from the government. They only constituted a fraction. Of कविता या संपूर्ण निकाला तीसर एक महत्वाच विधान सर्वोच्च न्यायालय ने के लिए विधान है राज्यपाल कृति बाबत जेव सरकार स्थिरते की चनी करना कुछ ही अविश्वास प्रस्ताव आता कि अशा पद्धतिन बहुमत चनी बोलने वैध कागदपत्र कि तशा पद्धति की योग्य स्थिति नसता देखी राज्यपाल बहुमत चनी बोलाव ये सुधा बेकायदेर है अस सर्वोच्च न्यायालय मटले है हा तीसरा मुद्दा है मजे भरत गोगोले नियुक्ति बेकायदेर दुसरा है कि टेन्थ शेड्यूल मध्य आम्मीच खरा पक्ष आसा बचाव उरले नहीं है जे का ही बचाव तुम्हारा कराए थे पूर्णपने टेन्थ शेड्यूल अनुसर करावे लगते हैं आता पाठोपाठ राज्यपाल जो निर्णय है बहुमत चाचनी का तो देखी गैर है बेकायदेर है सुप्रीम कोर्टान मटले है पुनः एक सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ प्रशांत कॉन्स्टिट्यूशन दिस बींग द केस द गवर्नर मस्ट बी कॉग्निजेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड ऑफ द पॉवर वेस्टेड इन हिम he cannot exercise a power that is not conferred on him by the constitution or a law made under it neither the constitution nor the laws enacted by parliament provide for a mechanism by which disputes amongst members of a political party particularly can be settled they certainly do not empower the governor to enter to enter the political arena and play a role however minute either in inter party disputes or in intra party disputes it follows from this that the governor cannot act upon an inference that he has drawn that a section of the shiv sena wish to withdraw their support to the government on the floor of the house it is true that the letter dated 25 june 2022 sent by some mlas of the shiv sena to the governor requesting him to issue directions to the appropriate authorities for the restoration of their security details mentions that those mlas no longer wanted to be a part of the corrupt mva government however this cannot be taken to mean that they had withdrawn their support on the floor of the house nothing in any of the Puna communication ekta prashant kade jauyat yat sandarbhatli update ghenasathi prashant satisfied mlas from the shiv sena intended to withdraw their support to the chief राज्यपाल निर्णयाबल सुनावी दरमियान सुधा खूब ताशेरे मारले मारले हो होते सुप्रीम कोर्टान आता तो निकाला सुधा प्रतिबिंबित होते हैं कारण सुप्रीम कोर्टान एक महत्वाच विधान के लिए कि जे पत्र राज्यपाल दिल ग होते पत्र सरकार का पाठिबा काड़ला गेला है कि जे जे रिजोल्यूशन मूव के लिए गेल होता कुट ही स्पष्ट होत नहीं कि यह सरकार स्थिरते धोका होता और ता आधारे राज्यपाल निर्णय घेण पूर्णपने बेकायदेर होते दुसर एक महत्वाच विधान कोर्टान है 
लिखेल है कि राज्यपाल अशा पद्धति बहुमत चाचनी बोलाव एक प्रकार पक्षांतर्गत फुटी का प्रश्न सोड़ने का प्रयत्न के जो पूर्णपने गैर अस असंवैधानिक है कारण तशा पद्धतिन अधिकार नहीं है आम राज्यपाल कृति ही पूर्णपने बेकायदेर है ये सर्वोच्च न्यायालय ने संगित है कविता हा लगातार तीसरा मुद्दा है कि जो शिंदे गटा धक्का मानला जाइल पहल मे भरत गोगवले व्हीप मनु नियुक्ति दुसर मजे आम्मी खरे पक्ष आहोत हा बचाव तीसर राज्यपाल हा बहुमत चाचनी बोलावने का निर्णय एक अत्यंत महत्वाच वाक्य राज्यपाल को ही पद्धति अगर छोटाशा मुद्या पॉलिटिकल भूमिका घे शक नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मटले पुनः एक सुप्रीम कोर्ट में जाऊ हाउ एवर द लैक ऑफ सिक्योरिटी टू दम एल एज हेज नो बेरिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर द गवर्नमेंट एन्जॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नर इन सच केसेस इज टू एन्श्योर दैट सिक्योरिटी दैट दे वर लॉफुली एंटाइटल टू कंटिन्ूज टू बी प्रोवाइडेड टू दैम इफ इट हेज बीन रिमूव this was an extraneous reason that was considered by the governor the third communication that the governor relied on is the letter dated 21 june 2022 addressed by mr eknath chinde to the deputy speaker stating that the appointment of mr ajay choudhury was illegal the governor may not inquire into or express an opinion on the validity of proceedings of the legislature that is exclusively within the domain of the legislature itself or in certain circumstances discussed in the previous segment of this judgment within the domain of courts the discretionary power of the governor under article 163 of the constitution is limited to situations where a constitutional provision expressly provides it or where the constitution cannot be construed otherwise than to grant such discretion hence the hence the governor ought not to have relied on the letter dated 21 june 2022 in any event the contents of the letter did not indicate anything to suggest that the then chief minister mr thakre had lost the confidence of the house finally the governor relied on the letters written by mr fadnavis and seven independent mlas calling upon him to direct mr thakre to prove his majority on the floor of the house first both mr fadnavis as well as the seven mlas could have well moved a motion of no confidence nothing prevented him from doing so second a request by some mlas for a direction to the chief minister to prove his majority does not taken alone amount to a relevant and germane reason to call for a floor test there must be some objective material in addition to a mere request to call for a floor test in the present case the governor did not have any objective material before him to indicate that the incumbent government had lost the confidence of the house and that he should call for a floor test and the exercise of discretion by the governor in this case was not in accordance with law now on relief relying on bommai and nabam rebia the petitioners argue that this court has the power to restore the status quo ante and rule that the government with mr thakre as its chief minister is to be reinstated however this argument does not account for the fact that mr thakre did not face the floor test on 30 june 2022 and submitted his resignation this cannot this court cannot quash a resignation that has been submitted voluntarily had mr thakre refrained from resigning from the post of the chief minister this court could have considered the grant of the remedy of reinstating the government headed by him the order of this court dated 29 june 2022 held that the outcome of the trust vote to be conducted on 30 june 2022 shall be subject to the final outcome of this batch of petitions since the trust vote was not held the question of it being subject to the final outcome of these petitions does not therefore arise conclusions Keshan kade jane agodar khup mot the discussion above the following are our conclusions a the correctness of the decision in nabam rebia is referred to a larger bench of seven judges b this court cannot ordinarily adjudicate petitions for disqualification under the 10th schedule in the first instance there are no extraordinary circumstances in the instant case that warrant the exercise of jurisdiction by this court to adjudicate the disqualification petitions the speaker must decide the disqualification petitions within a reasonable period c an mla has the right to participate in the proceedings of the house regardless of the pendency of any petitions for their disqualification the validity of the proceedings of the house in the interregnum is not subject to the outcome of the disqualification petitions d the political party and not the legislature party appoints the whip and the leader of the party in the house 
further the direction to vote in a particular matter or sorry further the direction to vote in a particular manner or to abstain from voting is issued by the political party and not the legislature party the decision of the speaker सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा की अविश्वासाचा ठराव आणता आला असता पण तसं न करता एका पत्रावर विसंबून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली बहुमत चाचणी बोलावण्याच्या निर्णयावर कोर्टानं प्रचंड ताशेरे ओढलेत राज्यपालांनी घेतलेल्या प्रत्येक भूमिकेवर कोर्टानं ताशेरे ओढलेत देवेंद्र फडणवीस यांनी एक पत्र दिलं होतं आणि त्यांनी आणि इतर सात आमदारांनी जर त्यांना अशा प्रकारे जर निर्णय घ्यायचा होता तर त्यांनी अविश्वासाचा प्रस्ताव विधिमंडळामध्ये आणायला हवा होता राज्यपालांना पत्र देऊन अशा प्रकारचा प्रस्ताव अशा प्रकारची कारवाई सुरू करायला नको होती असं म्हणत फडणवीस आणि राज्यपाल या दोघांनी घेतलेल्या भूमिकेवर कोर्टानं ताशेरे ओढलेत प्रशांतकडे जाऊयात प्रशांत उद्धव ठाकरेंच्या राजीनामा बदल सुद्धा कोर्टाच अत्यंत महत्वाच वक्तव्य नक्कीच खूप महत्वाचं विधान सर्वोच्च न्यायालयाने केलेलं आहे त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर कदाचित आम्ही त्यांना पुनर्स्थापित करू शकलो असतो मुख्यमंत्री म्हणून आणि त्यामुळं हा मुद्दा जो आहे तो या संपूर्ण सुनावणीच्या दरम्यान सुद्धा वारंवार उपस्थित केला गेलेला होता राजकीयदृष्ट्या सुद्धा महाविकास आघाडीमधल्या नेत्यांनी हे म्हटलेलं होतं की ती कायदेशीरदृष्ट्या चूक झाली आणि त्याच दृष्टीनं आता हे एक महत्वाचं विधान सुप्रीम कोर्टानं केलेलं आहे एक प्रकारे त्याच्यातून हा देखील अर्थ निघतो की पूर्ण म्हणजे पूर्वस्थिती जी आहे ती पुन्हा करायला सुप्रीम कोर्टाने एक प्रकारे असमर्थता दर्शवलेली आहे आणि त्याच्यासाठी कारण उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा त्यांनी सांगितलेला आहे राज राज्यपालांच्या निर्णयावरती सुद्धा खूप ताशेरे सुप्रीम कोर्टानं ओढलेले आहेत आणि कुठल्याही पद्धतीनं योग्य निर्णय हा नव्हता जी कारणं सांगितली गेलेली होती ती पूर्णपणे पुरेशी नव्हती या संपूर्ण प्रकरणामध्ये म्हणजे अगदी फडणवीसांनी जे पत्र दिलं विरोधी पक्षनेता म्हणून त्याच्यानंतर सुद्धा अविश्वास प्रस्तावाचा मार्ग उपलब्ध होता तो मार्ग वापरायला पाहिजे होता पण बहुमत चाचणी बोलवून एक प्रकारे राज्यपालांनी राजकीय भूमिका निभावली आणि ती पूर्णपणे चुकीची होती हे सुप्रीम कोर्टानं सांगितलेलं आहे आता बघावं लागेल की शेवटच्या टप्प्यामध्ये अजून काय निर्देश विशेषत अपात्रतेसंदर्भात सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय म्हणत आहे अपात्रतेसंदर्भात सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय म्हणत आहे बघूयात कारण आताची सगळ्यात महत्वाचा या निकालातला जो अर्थ निघतोय तो कितीही इल्लिगॅलिटी झाल्या असल्या तरीही राज्यातलं शिंदे सरकार वाचलेलं आहे आणि त्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं कारण ठरलंय उद्धव ठाकरे यांनी तीस तारखेला दिलेला राजीनामा हा राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करू शकलो असतो असं स्पष्टपणे सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं आत्ताची सगळ्यात मोठी अपडेट महाराष्ट्राचं सरकार वाचलंय शिंदे फडणवीसांचं सरकार वाचलंय एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद वाचलंय पण सध्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर कोर्ट काय निर्णय देत हा एक प्रश्न उपस्थित राहिलाय नबाम रेबी या प्रकरणाचा जो दाखला देण्यात आला होता त्या संदर्भात मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण जाईल भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे अध्यक्षांनी जे निर्णय घेतले होते राहुल नार्वेकर यांनी जे निर्णय अध्यक्ष म्हणून घेतले होते त्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलेले आहेत आणि राज्यपालांनी बहुमताची चाचणी घेण्याचा निर्णय यावर कोर्टानं प्रचंड ताशेरे ओढलेले आहेत राज्यपालांनी पॉलिटिकल भूमिकेमध्ये जाऊन निर्णय घ्यायला नको होते राज्यपालांकडून ते अपेक्षित नाही असं स्पष्टपणे कोर्टानं म्हटलंय मात्र इतक्या सगळ्या इल्लिगॅलिटीज इतक्या सगळ्या बेकायदेशीर गोष्टी जरी झालेल्या असल्या तरीही एकनाथ शिंदे यांचं सरकार बचावलंय त्याला संपूर्णपणे एकमेव कारण ठरलंय ते उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला राजीनामा पुन्हा एकदा प्रशांत कडे जाऊयात प्रशांत कविता कविता माझ्यासोबत सिद्धार्थ शिंदे आहेत आपण त्यांच्याकडून हा निकाल जाणून घेऊयात सिद्धार्थजी काय नेमकं झालेलं आहे आज एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे यांचं पद आता सुरक्षित आहे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्टाने नबम रेबियाचं मॅटर सुप्रीम कोर्टाने नबम रेबियाचं मॅटर हायर कोर्ट हायर बेंचकडे रेकमेंड केलेलं आहे पण त्यांनी सुप्रीम कोर्टाने गव्हर्नरवर पण खूप ताशेरे ओढलेले आहेत की गव्हर्नरांची फ्लोअर टेस्ट बोलवली होती ती चुकीची होती पण त्यामुळं गव्हर्नर पण उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळं हे सगळं संपून जातं आणि ग स्पीकरला त्यांनी त्याच्यामुळं राजीनामा दिल्यामुळं कोशियारींनी उद्धव ठाकरेंना एकनाथ शिंदेंना बोलवलं 
त्याच्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची निवड बरोबर होती एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला तर धोका नाही एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला काही धोका नाही अपात्रतेचं नेमकं काय झालं अपात्रतेचं त्यांनी सांगितलंय की स्पीकरनी जे ऍक्च्युली जो व्हीप अपॉइंट केला जातो तो पोलिटिकल पार्टीनीच अपॉइंट केला जातो आणि पोलिटिकल पार्टीचाच व्हीप त्यामुळे गोगवलेंना जे अपॉइंट केलं गेलं होतं ते चुकीचं आहे पण आत्ताची परिस्थिती त्याच्यानंतर इलेक्शन कमिशननी ऑर्डर दिलेली आहे तर आता जी व्हीप शिवसेना अपॉइंट करेल तीच ऑफिशियल शिवसेना म्हणजे आत्ताची शिवसेना एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट